വെൽക്കം ടു വേദാന്തു മലയാളം ചാനൽ എല്ലാവർക്കും വേദാന്തു മലയാളം ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇറ്റ്സ് മീ ലെറിൻ എസ് ആ ഫിസിക്സ് മാസ്റ്റർ ടീച്ചർ ആൻഡ് ഇന്ന് നമ്മൾ നീറ്റിന്റെ എ ടു സെഡ് കാര്യങ്ങൾ അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ സംശയമുണ്ട് ആ സംശയങ്ങൾക്കൊക്കെ ഉള്ള ഉത്തരമാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ തരാൻ പോകുന്നത് സോ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ എല്ലാവരുടെയും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമ്മുടെ എൻ സി ആർ ടിയിലെ കുറെ പോർഷൻസ് ഒക്കെ ഒഴിവാക്കിയല്ലോ അതുകൊണ്ട് നീറ്റിന്റെ സിലബസ് റെഡ്യൂസ് ആയോ ദൻ ഡെഫിനറ്റ്ലി എലിജിബിലിറ്റി ക്രൈറ്റീരിയ ദൻ എങ്ങനെയാണ് എക്സാം പാറ്റേൺ എത്ര ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവും എത്ര ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യണം ഓപ്ഷണൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടോ ആൻഡ് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഈ വർഷത്തെ അതായത് നീറ്റ് ടൂ തൗസൻഡ് ട്വന്റി ഫോറിന്റെ കട്ട് ഓഫ് എന്തായിരിക്കും ഓക്കെ സോ അങ്ങനെ നമുക്ക് കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാനുണ്ട് നിങ്ങളുടെ കൺഫ്യൂഷൻസ് ആൻഡ് ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു സെഷൻ കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും കമന്റ് ബോക്സിൽ മെൻഷൻ ചെയ്യാൻ ലൈക്ക് എല്ലാവരും തുടങ്ങുക വീഡിയോ കാണാനായിട്ട് തുടങ്ങുക ആൻഡ് ഓൾസോ നീറ്റിന് വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് സ്റ്റുഡൻസ് നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സ് നിങ്ങളുടെ ഒരുപാട് ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും സോ അവർക്കൊക്കെ മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യാം നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന്റെ ഗ്രൂപ്പ് സർക്കിളിൽ നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ് ഗ്രൂപ്പ്സിലൊക്കെ നിങ്ങൾ മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യാം കാരണം നീറ്റ് ടൂ തൗസൻഡ് ട്വന്റി ത്രീ എഴുതി ഒരു ഡോക്ടർ ആവണം എന്ന് സ്വപ്നം കണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ട് മക്കളെ സോ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ട് ഒരു പത്ത് പേർക്കെങ്കിലും ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ പത്ത് പേർക്കെങ്കിലും ഷെയർ ചെയ്യാം ആൻഡ് യെസ് ഓഫ് കോഴ്സ് നമ്മൾ തുടങ്ങാൻ പോവാണ് സോ നമുക്കൊരു ബേസിക് ഇൻഫർമേഷൻ ഒന്ന് തുടങ്ങാം അതായത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് എന്നിരുന്നാൽ പോലും അറിയാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പറയുന്നതാണ് നമ്മുടെ എക്സാം കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് എൻ ടി ആണ് കുറെ കൺഫ്യൂഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ആൻഡ് ഡെഫിനറ്റ്ലി എൻ ടി ആണ് നീറ്റ് ടൂ തൗസൻഡ് ട്വന്റി ഫോർ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് നമുക്ക് ഒരേ ഒരു ഒഫീഷ്യൽ വെബ്സൈറ്റ് ഉള്ളൂ ദാറ്റ് ഇസ് ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു ഡോട്ട് എൻ ടി എ ഡോട്ട് എ സി ഡോട്ട് ഇൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് അപ്ഡേറ്റ് ആണെങ്കിലും ഇവിടെ ആയിരിക്കും വരുന്നത് ഓക്കെ ബാക്കി എല്ലാം ഒരുപാട് ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യത്തെ നീറ്റ് ടൂ തൗസൻഡ് ടൂ തൗസൻഡ് ട്വന്റി ത്രീയുടെ നമ്മൾ നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഒരുപാട് സൈറ്റ്സ് ഒരുപാട് ഇൻഫർമേഷൻസ് പാസ് ചെയ്തിരുന്നു ബട്ട് ഒഫീഷ്യൽ വെബ്സൈറ്റിൽ എന്ത് വരുന്നു അതാണ് നടക്കുന്നത് ഓക്കെ ചിലരെ പറയുന്നു എക്സാം മാറ്റി വെച്ചു എക്സാം മാറ്റി വെച്ചില്ല അങ്ങനെ ഒരുപാട് കൺഫ്യൂഷൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നു ബട്ട് ഒഫീഷ്യൽ വെബ്സൈറ്റിൽ നമ്മുടെ എൻ ടി എയുടെ ഈ ഒരു സൈറ്റിൽ വരുന്ന ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് പക്ക പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് അതായത് നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ബാക്കി എല്ലാം ഫേക്ക് ന്യൂസസ് ആണ് ഓക്കെ സോ ഈ ഒരു ഈ ഒരു കാര്യം നിങ്ങളുടെ മൈൻഡിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം ഇനി ഡ്യൂറിംഗ് ഈ ലാസ്റ്റ് എക്സാമിന്റെ പീക്ക് ടൈം വരുന്ന സമയത്ത് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഫേക്ക് ന്യൂസസിന്റെ പ്രവാഹം ആയിരിക്കും സോ അങ്ങനെ എന്തുണ്ടെങ്കിലും ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ഈ ഒരു സൈറ്റിൽ പോയി നിൽക്കുക നിങ്ങൾ കാണുന്ന വീഡിയോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കാണുന്ന ന്യൂസിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നിങ്ങൾക്ക് മെഡിക്കൽ കോളേജസും അതുപോലെ ഡെന്റൽ കോളേജസിലും എൻട്രി കിട്ടും നീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് യെസ് ഇനി അടുത്തത് മോഡ് ഓഫ് എക്സാം ഓഫ്ലൈൻ ആണ് ഓൺലൈൻ ഒന്നും അല്ല പലരും പ്രചരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഓൺലൈൻ ആയിട്ട് എക്സാം നടക്കുന്ന ഇല്ല ഓഫ്ലൈൻ ആണ് എക്സാം നടക്കുന്നത് ആൻഡ് നിങ്ങളുടെ ടോട്ടൽ മാർക്സ് വരുന്നത് സെവൻ ട്വന്റി ആണ് ഇതിന്റെ സ്പ്ലിറ്റിംഗ് നമ്മൾ അടുത്ത ഒരു സ്ലൈഡിൽ നമ്മൾ പറയും ടോട്ടൽ നിങ്ങളുടെ മാർക്സ് വരുന്നത് സെവൻ ട്വന്റി മാർക്സ് ആണ് ആൻഡ് ഡെഫിനറ്റ്ലി നിങ്ങൾക്ക് വൺ ഇയറിൽ ഓക്കെ ഇയർലി വൺസ് ആണ് നീഡ് എക്സാം വരുന്നത് ടൂ തൗസൻഡ് ട്വന്റി ഫോറിലൊന്ന് ടൂ തൗസൻഡ് ട്വന്റി ത്രീയിലൊന്ന് ആൻഡ് വർഷത്തിൽ രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഒന്നും നടക്കില്ല ഓൺലി വൺ ഓക്കെ ഇയർലി വൺ ആണ് നടക്കുന്നത് ആൻഡ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ ഏത് ഭാഷ വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ മലയാളത്തിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കാണണം നിങ്ങൾക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് അത്ര കംഫർട്ടബിൾ അല്ല മലയാളത്തിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കാണണമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് മലയാളം ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കാം പക്ഷേ ലാംഗ്വേജ് നിങ്ങൾ ചൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇഫ് നിങ്ങൾ ഒപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് മലയാളം ആണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഇത് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വരുന്ന കുറെ ഇറേഴ്സ് ഉണ്ട് അതിനൊന്നിനും എൻ ടി എ ഉത്തരവാദിത്വം എടുക്കില്ല ഓക്കെ അല്ലേ അതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പറയാനുള്ളത് സോ
ഏതൊക്കെ നാഷണാലിറ്റിയിൽ ഉള്ളവർക്ക് ഓഫ്കോഴ്സ് വി ആർ ഇന്ത്യൻസ് നമുക്ക് എഴുതാനുള്ള എല്ലാവിധ ഇതും ഉണ്ട് ആൻഡ് ഓഫ്കോഴ്സ് നമുക്ക് എൻ എൻ ആർ ഐസിനും പി ഐ ഒസിനും ഒ സി ഐസിനും എല്ലാവർക്കും അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ആൻഡ് നമ്പർ ഓഫ് അറ്റംസ് എത്ര പ്രാവശ്യം നമുക്ക് നീറ്റ് എഴുതാൻ പറ്റും ഒരൊറ്റ തവണയാണോ രണ്ട് തവണയാണോ പത്ത് പ്രാവശ്യത്തിൽ കൂടുതൽ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാൻ പറ്റില്ല എന്നൊന്നുമില്ല നോ ലിമിറ്റ്സ് നിങ്ങൾക്ക് എത്ര നാൾ വേണമെങ്കിലും എത്ര പ്രാവശ്യം വേണമെങ്കിലും നീറ്റ് എഴുതാനായിട്ട് പറ്റും സോ ഫാർ അതിനൊരു റെസ്ട്രിക്ഷനും ഇല്ല ഓക്കെ എത്ര പ്രാവശ്യം നിങ്ങൾക്ക് നീറ്റ് എഴുതണം എന്നുള്ളത് യു ക്യാൻ ഫെക്സ് ഇറ്റ് ഓക്കെ അതിനൊരു ലിമിറ്റും ഇല്ല ആൻഡ് ഏജ് ക്രൈറ്റീരിയ ഇതിലാണ് എല്ലാവർക്കും കൺഫ്യൂഷൻ ഉള്ളത് ഏജ് കാറ്റഗറി ഏജ് ക്രൈറ്റീരിയ അതായത് പലരും പറയുന്നത് പതിനേഴ് വയസ്സ് ഇതിൽ നമുക്ക് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കാണാം സെവൻറ്റീൻ ഇയേഴ്സ് ഓൺ ഓർ ബിഫോർ തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ഡിസംബർ ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി ഫോർ ഒരുപാട് പേര് പറയുന്നത് ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി ത്രീയിൽ അതായത് ഈ ഇയറിൽ ഡിസംബറിൽ തേർട്ടി ഫസ്റ്റിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾക്ക് പതിനേഴ് വയസ്സാവണമെന്നാണ് അല്ല നിങ്ങൾ എക്സാം എഴുതുന്നത് ഏത് വർഷമാണോ ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി ഫോറിലാണ് നിങ്ങൾ എക്സാം എഴുതുന്നതെങ്കിൽ ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി ഫോർ ഡിസംബർ തേർട്ടി ഫസ്റ്റിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാൽ മതി പതിനേഴ് വയസ്സായാൽ മതി സോ ആ ഏജ് ക്രൈറ്റീരിയനെ കുറിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ടെൻഷൻ അടിക്കണ്ട ഓക്കെ പലരും പറയുന്നുണ്ട് ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി ത്രീ എന്ന് ട്വന്റി ഫോർ തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ഡിസംബർ ഓക്കെ ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി ഫോർ ഡിസംബർ തേർട്ടി ഫസ്റ്റിന് നിങ്ങൾക്ക് പതിനേഴ് വയസ്സായാൽ മതി ഓക്കെ ഇനി അത് കൂടിയാലും കുഴപ്പമില്ല പതിനേഴിൽ തന്നെ നിൽക്കണമെന്നൊന്നുമില്ല സ്വീറ്റ് സെവൻറ്റീൻ എന്നൊരു കാറ്റഗറി ഇല്ല പതിനേഴ് വയസ്സോ അതിൽ കൂടുതലോ ഓക്കെ അല്ലേ സോ അതാണ് നമ്മുടെ ഏജ് കാറ്റഗറി വരുന്നത് ഇനി അടുത്തത് മാർക്സ് റിക്വയർഡ് ഇൻ പി സി ബി സബ്ജക്ട് ട്വൽത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ അപ്പൊ നമ്മൾ അറിയാം നമ്മുടെ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു ഓൾ ടുഗതറാണ് വരുന്നത് അല്ലെ നമ്മുടെ റിസൾട്ട് വരുമ്പോൾ പ്ലസ് ടുവിന്റെ മാർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വരുന്നത് പ്ലസ് വണ്ണിനും കൂടെ കൂട്ടിയതിന്റെ സമ്മാണ് സോ അതിൽ നമുക്ക് ജനറൽ ആണെന്ന് ജനറൽ കാറ്റഗറിയിൽ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പി സി ബിക്ക് നമുക്ക് എന്താണ് ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റേജ് എങ്കിലും മാർക്ക് ഉണ്ടാവണം ഒ ബി സി എസ് സി എസ് ടി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫോർട്ടി പെർസെന്റേജ് പി ഡബ്ല്യു ഡി ആണെങ്കിൽ ഫോർട്ടി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് വരുന്നത് ഓക്കെ ഇനി കമ്പൽസറി സബ്ജക്ട് അതായത് നമ്മൾ ട്വൽത്തിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഈ നാല് സബ്ജക്ട് അതായത് ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി ബയോളജി ഇംഗ്ലീഷ് ഈ നാല് സബ്ജക്റ്റും നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമാണ് നിങ്ങൾക്ക് നീറ്റിന് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ നീ നാല് സബ്ജക്ട് നിങ്ങൾക്ക് കമ്പൽസറി ആണ് പ്ലസ് ടുവിൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടുവിൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ നാല് സബ്ജക്റ്റുകൾ ഉണ്ടെങ്കിലേ നിങ്ങൾക്ക് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലായിടത്തും എന്തുണ്ട് യെസ് ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി ബയോളജി ഇംഗ്ലീഷ് ഉണ്ട് സോ നോ ഡൗട്ട്സ് ഓക്കെ യെസ് അടുത്തത് നമ്മുടെ സീറ്റ്സിന്റെ കൗണ്ട് ആണ് സോ നമ്മൾ ഇവിടെ നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അമ്പത്തി അയ്യായിരത്തി നാനൂറ്റി അറുപത്തി എട്ട് സീറ്റ് ഗവൺമെന്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ ഉണ്ട് ആൻഡ് ഹിയർ പ്രൈവറ്റ് ആൻഡ് ഡീംഡ് മെഡിക്കൽ കോളേജസ് എയിംസിൽ ജിപ്മറിൽ എത്ര സീറ്റ്സ് ഉണ്ടെന്ന് ഇവിടെ കൃത്യമായിട്ടുണ്ട് ടു ഹൺഡ്രഡ് സീറ്റാണ് ജിപ്മറിലുള്ളത് ആൻഡ് ടു തൗസൻഡ് ഫോർട്ടി ഫോർ സീറ്റ്സ് ആണ് എയിംസിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ആൻഡ് ഈ സീറ്റ്സിലും കൺവേർഷൻസ് അതായത് സ്പ്ലിറ്റിംഗ് വരുന്നുണ്ട് അത് നമുക്ക് പറയാം ഓക്കെ യെസ് ഇനി അതർ കോഴ്സസ് ത്രൂ നീറ്റ് ബി ഡി എസിന് ഇത്രയും സീറ്റ് ഉണ്ട് ആയുർവേദത്തിന് ഇത്രയും ഉണ്ട് ബി വി എസ് സി ആൻഡ് എച്ച് സിക്സ് നോട്ട് ത്രീ സീറ്റ്സ് ഇതൊക്കെ നീറ്റിന്റെ അണ്ടറിൽ വരുന്ന ഇതാണ് കേട്ടോ കോഴ്സസ് ആണ് ഇനി നീറ്റ് യു ജി സീറ്റ് അലോക്കേഷൻ അതായത് ഇവിടെ നമുക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണാം ഓൾ ഇന്ത്യ കോട്ട ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെന്റ് സ്റ്റേറ്റ് കോട്ട എയ്റ്റി ഫൈവ് പെർസെന്റ് ഓക്കെ അതായത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ സ്റ്റേറ്റിൽ നൂറ് മെഡിക്കൽ സീറ്റ് ആണോ ഉള്ളതെന്ന് വിചാരിക്കും ഓക്കെ നൂറ് സീറ്റ് ആണോ ഉള്ളത് അതിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും സ്പ്ലിറ്റിംഗ് വരുന്നത് നൂറ് സീറ്റ് ആണെങ്കിൽ എൺപത്തഞ്ച് സീറ്റും സ്റ്റേറ്റിനും ഫിഫ്റ്റീൻ സീറ്റ്സ് ആണ് നമ്മുടെ എന്തിന് വരുന്നത് നമ്മുടെ ഓൾ ഇന്ത്യ കാറ്റഗറിയിലും വരുന്നത് അതായത് നിങ്ങളിപ്പം കേരളത്തിലല്ല ഓക്കെ തമിഴ്നാട്ടിലുള്ളൊരു കുട്ടിയാണ് ഓക്കെ ആ കുട്ടിക്ക് ഈ ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെന്റേജിലെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റത്തുള്ളൂ അതായത് കേരളത്തിലെ പതിനഞ്ച് ശതമാനം സീറ്റ് ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അന്യ സംസ്ഥാനത്തിലുള്ളവർക്കാണ് ഓക്കെ എയ്റ്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് വരുന്നത് സ്റ്റേറ്റ് മെറിറ്റാണ് അതായത് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ
എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് വെയ്റ്റേജ് വരുന്നത് അതായത് നീറ്റിൽ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു സെവൻ ട്വൻറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് സോറി സെവൻ ട്വൻറ്റി ആണ് നമ്മുടെ ടോട്ടൽ മാർക്ക് വരുന്നത് ഒരു ക്വസ്റ്റിന് ഓക്കെ ഒരു ക്വസ്റ്റിന് ഫോർ മാർക്സും ഓക്കെ ഫോർ മാർക്സും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തെറ്റിയാൽ ഓക്കെ വൺ ക്വസ്റ്റ്യൻ തെറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഫോർ മാർക്ക് അതായത് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് നാല് മാർക്ക് കിട്ടണം അല്ലേ ഓക്കെ അതായത് മൈനസ് വൺ മാർക്കാണ് വരുന്നത് ഓക്കെ മൈനസ് വൺ മാർക്കാണ് വരുന്നത് അതായത് ടോട്ടൽ എത്ര മാർക്ക് പോവും അഞ്ച് മാർക്ക് പോവും ഓക്കെ കാരണം ഇത് അറ്റൻഡ് ചെയ്ത എന്റെ നാല് മാർക്ക് പോയി ഓക്കെ അതിന്റെ കൂടെ ഒരു മൈനസ് വണ്ണും വരും അതായത് നീറ്റില് നെഗറ്റീവ് മാർക്ക് ഉണ്ട് ഓക്കെ അല്ലെ നീറ്റില് നെഗറ്റീവ് മാർക്ക് ഉണ്ട് ദാറ്റ് ഇസ് വൺ ക്വസ്റ്റിന് മൈനസ് വൺ ഓക്കെ അല്ലെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ശരിയായ നാല് മാർക്ക് അറ്റൻഡ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല സീറോ ഓക്കെ മൈനസ് വരത്തില്ല സീറോ ആണ് സോ ഇഫ് യു ആർ കോൺഫിഡന്റ് എത്ര ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾക്ക് കോൺഫിഡന്റ് ആയിട്ട് അറിയാവോ അത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രം അറ്റൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കാം കേട്ടോ ഓക്കെ അത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രം നിങ്ങൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ അതർവൈസ് എന്ത് വരും നിങ്ങൾക്ക് നെഗറ്റീവ് മാർക്സ് ഒരുപാട് വരും ഓക്കെ അല്ലെ സോ അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് എപ്പോഴും അറിയാവുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യണോ നിങ്ങൾ ഏത് കോച്ചിങ് സെന്ററിൽ പോവുകയാണെങ്കിലും ടീച്ചേഴ്സ് പറയും കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് കൂടുതൽ പ്രയോറിറ്റി കൊടുത്ത് അത് മാർക്ക് ചെയ്യാം തെറ്റി പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എത്ര മാർക്ക് മൈനസ് ആവും യെസ് മൈനസ് വൺ മൈനസ് സോറി മൈനസ് വൺ മാർക്ക് നിങ്ങളുടെ നിന്ന് പോവും ഓക്കെ അല്ലേ യെസ് അപ്പം ഫിസിക്സിന് ട്വന്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ഫിസിക്സിന് ട്വന്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് യെസ് അതായത് നിങ്ങളുടെ ഓവറോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ ട്വന്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ആണ് ഫിസിക്സിന്റെ വരുന്നത് കെമിസ്ട്രിയുടെ അഗെയിൻ ട്വന്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ആൻഡ് ബയോളജി യു ക്യാൻ സി ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റേജ് ദാറ്റ് മീൻസ് ട്വന്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ഫോർ ബോട്ടണി ആൻഡ് ട്വന്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ഫോർ നമ്മുടെ ജുവോളജി അങ്ങനെയാണ് സ്പ്ലിറ്റിംഗ് വരുന്നത് ഓക്കെ അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഫിസിക്സിന് നാൽപ്പത്തഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് കെമിസ്ട്രിക്ക് നാൽപ്പത്തഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ബയോളജിക്ക് നയൻറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അതായത് ട്വന്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് മീൻസ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ട്വന്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് എഗൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഹിയർ ഇറ്റ് ഇസ് നയൻറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ബോട്ടണി പ്ലസ് ജുവോളജി ബോട്ടണിക്ക് പക്ക ട്വന്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് സുവോളജിക്ക് പക്ക ട്വന്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ബയോളജി ഓൾ ടുഗെതർ ഫിഫ്റ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാലും സുവോളജിക്ക് മേ ബി ഇച്ചിരി കൂടുതൽ അല്ലെങ്കിൽ ബോട്ടണിക്ക് കുറച്ച് കൂടുതൽ അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല എഗെയിൻ ട്വന്റി ഫൈവ് ട്വന്റി ഫൈവ് തന്നെയാണ് കേട്ടോ വരുന്നത് സോ കൂടുതലും മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് ബയോളജി ആണ് ആൻഡ് ഓഫ് കോഴ്സ് ഓൾവേസ് നമ്മുടെ വിന്നേഴ്സിനെ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഡെഫിനറ്റ്ലി ആരാ ഡിഫിക്കൽട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അല്ലെ ഏത് എക്സാം ആണെങ്കിലും ഡിഫിക്കൽട്ടി ലെവൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് വിന്നേഴ്സ് ആരാണ് കാരണം ഒരു വിധം ഒരു കുട്ടി നന്നായി ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു കുട്ടിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ഈസി ആണ് ഓക്കെ പക്ഷെ നമുക്ക് വേണ്ടത് വിന്നർ ആയി ഫസ്റ്റ് ആര് സെക്കൻഡ് ആറ് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ആരാണ് സെക്കൻഡ് ആരാണെന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു ഡിഫിക്കൽട്ടി ലെവൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ഫസ്റ്റും സെക്കൻഡും തിരിച്ചറിയാനായിട്ട് പറ്റത്തുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും ഒരേ മാർക്കായിട്ട് മാറും ഓക്കെ സോ യെസ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ വെയിറ്റേജ് വരുന്നത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഓരോന്നിലും അതായത് ഫിസിക്സിന്റെ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ തേർട്ടി ഫൈവ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് സെക്ഷൻ എ തേർട്ടി ഫൈവ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ആൻഡ് സെക്ഷൻ ബി ഫിഫ്റ്റീൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ സെക്ഷൻ എയില് ഫോർട്ടി തേർട്ടി ഫൈവ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും സെക്ഷൻ ബിയിൽ ഫിഫ്റ്റീൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ഓക്കെ നമ്മുടെ ഈ തേർട്ടി ഫൈവ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് മാൻഡേറ്ററി ആണ് ഓക്കെ മാൻഡേറ്ററി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഓക്കെ അല്ലെ മാൻഡേറ്ററി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതായത് ഈ മുപ്പത്തഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്തിരിക്കണം പക്ഷെ ദാ ഈ ഫിഫ്റ്റീൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ ഓപ്ഷനൽ ആണ് അതായത് ഇതിൽ പത്തെണ്ണം നിങ്ങൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ സോ അങ്ങനെ തേർട്ടി ഫൈവ് പ്ലസ് ടെൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് വരും ഇതിൽ പതിനഞ്ച് ചോദ്യം നിങ്ങൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യേണ്ടതില്ല പത്ത് ചോദ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ സോ തേർട്ടി ഫൈവ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് അത് ഫിസിക്സിന് മാത്രമല്ല കെമിസ്ട്രിയിലും ബയോളജിയിലും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് സെക്ഷൻ എ
ഓക്കെ യെസ് അപ്പം ഒരു ഓൾമോസ്റ്റ് നമുക്ക് മാർച്ച് ഫസ്റ്റ് വീക്കിലും ഫസ്റ്റ് വീക്കിൽ നമുക്ക് അപ്ലിക്കേഷൻ ഫോം ഓപ്പൺ ആവും സോ നമ്മൾ അപ്ലിക്കേഷൻ ഫോം ഫില്ല് ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ പ്രോസസ്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഫിനിഷ് ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് കറക്ഷൻ വിൻഡോ ഓപ്പൺ ആവുന്ന തന്നെയായിരിക്കും യെസ് ഓൾമോസ്റ്റ് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നത് കേട്ടോ ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം എക്സ്പെക്ടേഷൻ ആണ് പറയുന്നത് കറക്ഷൻ വിൻഡോ ഓക്കെ കറക്ഷൻ വിൻഡോ വരുന്നത് ഏപ്രിൽ ഫസ്റ്റ് വീക്ക് ആയിരിക്കും ആൻഡ് അഡ്മിറ്റ് കാർഡ് ഓക്കെ അഡ്മിറ്റ് കാർഡ് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള രണ്ട് രണ്ടാഴ്ച കഴിയുമ്പോൾ അതായത് ഏപ്രിൽ തേർഡ് വീക്ക് ഓക്കെ ഏപ്രിൽ തേർഡ് വീക്കില് അഡ്മിറ്റ് കാർഡ് കിട്ടും ഓക്കെ അഡ്മിറ്റ് കാർഡ് കിട്ടും ആൻഡ് ഡെഫിനറ്റ്ലി നീഡ് എക്സാം ഓക്കെ നീഡ് എക്സാം നമുക്കറിയാം കഴിഞ്ഞ വർഷം മെയ് സെവൻത്തിനായിരുന്നു ആൻഡ് ഈ വർഷം നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ മെയ് സെക്കൻഡ് വീക്ക് ഓക്കെ നീഡ് എക്സാം മെയ് സെക്കൻഡ് വീക്ക് ആണ് നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് ഓഫ് കോഴ്സ് ജൂൺ സെക്കൻഡ് വീക്കില് ഓക്കെ ജൂൺ സെക്കൻഡ് വീക്കില് റിസൾട്ട് ഓക്കെ ദിസ് ഇസ് നമ്മുടെ എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓക്കെ ഇറ്റ് ഇസ് സിംപ്ലി നമ്മുടെ എക്സ്പെക്ടേഷൻ ആണ് ഡിസംബർ ലാസ്റ്റ് വീക്കിലാണ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ അതായത് നമ്മുടെ നീറ്റ് ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി ഫോറിന്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് മാർച്ച് ഫസ്റ്റ് വീക്കിൽ നമുക്ക് അപ്ലിക്കേഷൻ ഫോം ഓപ്പൺ ആയി തുടങ്ങും അപ്ലിക്കേഷൻ നമുക്ക് ഫോം നമുക്ക് ഫില്ല് ചെയ്യാം ആൻഡ് ഡെഫിനറ്റ്ലി നമ്മുടെ കറക്ഷൻ വിൻഡോ വരുന്നത് ഓക്കെ മാർച്ച് ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് അപ്ലിക്കേഷൻ ഫോം ഫില്ല് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയാൽ ഏപ്രിൽ ഫസ്റ്റ് വീക്കോട് കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് എന്താവും യെസ് ഇതിന്റെ കറക്ഷൻ വിൻഡോ ഓപ്പൺ ആവും അവിടുന്ന് ഒരു രണ്ടാഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഈ സബ്മിറ്റ് കാർഡ് കിട്ടും അവിടുന്ന് കുറച്ചും കൂടെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ എക്സാം വരും മെയ് സെക്കൻഡ് വീക്കിൽ നമുക്ക് എക്സാം പ്രതീക്ഷിക്കാം ആൻഡ് ഓഫ് കോഴ്സ് ജൂൺ സെക്കൻഡ് വീക്ക് ആവുമ്പോഴത്തേനും അത്രയും കൂടെ വൈകില്ല അതിനു മുമ്പ് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം യെസ് നീറ്റിന്റെ റിസൾട്ടും നമുക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇതൊക്കെയും എക്സ്പെക്ടഡ് ഡേറ്റ് ആണ് കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിലെ ഒരു സെനാരിയോ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നതാണ് സോ ഡെഫിനറ്റ്ലി ചെറിയ ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ വരാം കാരണം എക്സ്പെക്ടേഷൻ ആണല്ലോ ഓക്കെ യെസ് അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ക്ലാരിറ്റി കിട്ടി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു സോ ഈ ഒരു ദിവസങ്ങൾ വേണം മനസ്സിൽ കണ്ടിട്ട് നിങ്ങളുടെ പ്രിപ്പറേഷൻസും പ്രിപ്പറേഷൻ സ്ട്രാറ്റജീസും ഒക്കെ തുടങ്ങാനായിട്ട് ആൻഡ് യെസ് നിങ്ങൾ ഈ എക്സാം അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് എന്താ ആവശ്യമുണ്ട് കുറച്ച് ഡോക്യുമെന്റേഷൻസ് ആവശ്യമുണ്ട് സോ ഒരു ഇന്ത്യൻ ആണ് നിങ്ങളെങ്കിൽ ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ആധാർ നമ്പർ ഇലക്ഷൻ കാർഡ് ഡൊമിസിൽ അതിന്റെ വേറെ കാര്യം നമ്മൾ വേറെ സെപ്പറേറ്റ് വീഡിയോ ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ആൻഡ് എൻ ആർ ഐസിനെ സംബന്ധിച്ചോളം പാസ്പോർട്ട് നമ്പറും ആധാർ നമ്പർ മാത്രം മതി ആൻഡ് ഒ സി ഐ പി ഐ ഒ പാസ്പോർട്ട് നമ്പർ മാത്രം മതി ആൻഡ് യെസ് സിലബസ് ഓക്കെ എല്ലാവരും ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ് സിലബസിനെ കുറിച്ചിട്ട് സിലബസിനെ കുറിച്ചിട്ട് സോ ഫാർ ഇത്ര നാളായിട്ടും ഒരു അപ്ഡേറ്റും കിട്ടിയിട്ടില്ല കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇതേപോലെ തന്നെ ലാസ്റ്റ് മിനിറ്റില് ജെയിൻ സിലബസ് അതായത് എൻ സി ആർ ടിയിലെ ഡെലീറ്റഡ് പോർഷൻസ് അടക്കം ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്ന സിലബസ് ആയിരുന്നു സോ ഈ വർഷവും നമുക്ക് അത് തന്നെയാണ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് സോ നോ കമൻസ് നമുക്ക് എന്താണ് സിലബസിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഒരു ക്ലാരിറ്റി വരുന്നത് അന്നേ നമുക്ക് അത് പറയാനായിട്ട് പറ്റത്തുള്ളൂ സോ ഫാർ സിലബസ് റിമൈൻഡ് അൺചേഞ്ച്ഡ് ഓക്കെ സോ എക്സ്പെക്ടേഷൻ നമ്മൾ ചോദിക്കുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സിലബസ് ഫുള്ള് തന്നെ ഉണ്ടായിരിക്കും ഡിലീറ്റഡ് ടോപ്പിക്സ് അടക്കം ഉണ്ടായിരിക്കും കാരണം കഴിഞ്ഞ വർഷം അങ്ങനെ തന്നെയായിരുന്നു സോ ഈ വർഷം മാറ്റങ്ങൾക്ക് സാധ്യത വളരെ കുറവാണ് എന്നിരുന്നാലും നമ്മൾ എന്താ പറയാ യെസ് നമ്മൾ നല്ലതിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്നു ഓക്കെ യെസ് അതുപോലെ തന്നെ കട്ട് ഓഫ് കട്ട് ഓഫ് ഓൾ ഇന്ത്യ ലെവലിൽ നമുക്ക് പറയാം എല്ലാ വർഷവും ഈ ഒരു റേഞ്ച് ഫൈവ് നയൻറ്റി ഫൈവ് അതിനേക്കാട്ടിലും ഒരു പത്ത് മാർക്ക് കൂടുതലോ പത്ത് മാർക്ക് കുറവായിരിക്കും ആ ഒരു റേഞ്ചിൽ തന്നെയായിരിക്കും ഓൾവേസ് കട്ട് ഓഫ് വരുന്നത് ഓക്കെ അല്ലേ സോ യെസ് അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ എക്സ്പെക്ടേഷൻസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ ഇപ്പോഴേ ഫിക്സ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഗോൾ നിങ്ങൾ ഇപ്പോഴേ ഫിക്സ് ചെയ്യുക ഡെഫിനറ്റ്ലി യു ക്യാൻ ക്രാക്ക് നീറ്റ് ആൻഡ് ഡെഫിനറ്റ്ലി നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇപ്പൊ ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് യെസ് എനിക്ക് ഈ ഒരു ആറ് മാസം അല്ലെങ്കിൽ ഏഴ് മാസത്തിനുള്ളിൽ നമ്മുടെ നീറ്റ് ക്രാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളത് അതി